சங்கீதம் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் வேத பாடமாக வாசிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருந்தேன் அதற்காக வேதம் பாடம் வாசிக்கிறவர்களை நியமிக்க இயலவில்லை அந்த வேத பகுதியை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் உங்களிடத்தில் வேதாகம் இருக்குமானால் சங்கீதம் முப்பது ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வசனம் முடிய அந்த முழு சங்கீதத்தையும் நான் வாசிக்கப் போகிறோம் என்னோடு கூட திருப்பி வைத்து கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் முப்பது ஒன்று முதல் கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ ஒட்டாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடியினால் நான் உமை போற்றுவே என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உமை நோக்கி கூப்பிட்டே என்னை நீர் குணமாக்கினீர் கர்த்தாவே நீர் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏறி வர பண்ணி நான் குழியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடு காத்தீர் கத்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டா நான் ஒரு காலம் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று என் வாழ்விலே சொன்னேன் கர்த்தாவே உம்முடைய தயவினால் நீர் என் பர்வதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணியிருந்தீர் உமது முகத்தை நீர் மறைத்து கொண்ட போதோ நான் கலங்கினவனானே நான் குளியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என்ன லாபம் உண்டு புழுதி உம்மை துதித்து உமது சத்தியத்தை அறிவிக்குமோ கர்த்தாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து என் மேல் இரக்கமாயிரும் கர்த்தாவே நீர் எனக்கு சகாயராக இரும் என்று சொல்லி கர்த்தாவே உமை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினே என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற பண்ணினீர் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உமை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீரின் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னும் கட்டினால் என்னை இடை கட்டினீர் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உம்மை எந்தென்றைக்கும் துதிப்பே ஐந்தாம் வசனம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே கழிப்பு உண்டாகும் இன்றைக்குள்ள செய்திக்குரிய த தலைப்பு மகிழ்ச்சி உதயமாகிறது மகிழ்ச்சி உதயமாகிறது மாற்று தலைப்பு மகிழ்ச்சியுடன் வரும் காலை மகிழ்ச்சியுடன் வரும் உதயம் சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலே மகிழ்ச்சி உண்டாகும் கழிப்பு உண்டாகும் இந்த சங்கீதத்தினுடைய தலைப்பு ஆலய பிரதிஷ்டைக்கான பாடல் தாவீதின் சங்கீதம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆலய பிரதிஷ்டையின் பாடல் தாவீதின் சங்கீதம் ஆங்கிலத்தில் எ சாங் அண்ட் சாங் அட் த டெடிகேஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆஃப் டேவிட் என்று இருக்கிறது தாவீதினுடைய வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது பாடப்பட்ட சங்கீதம் பாட்டு என்று இருக்கிறது ஆனால் மூல மொழியில் சற்று வேறாக எ சாங் எ சாங் ஆஃப் டெடிகேஷன் ஃபார் த ஹவுஸ் பை டேவிட் தாவீதின் சங்கீதம் ஆலய 
இல்லாவிட்டால் வீட்டு பிரதிஷ்டையின் பாடல் என்று இருக்கிறது தாவீதின் சங்கீதம் வீட்டு பிரதிஷ்டையின் பாடல் என்று இருக்குது எந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது தாவீது பாடின பாடல் சங்கீதம் என்பது அங்கே தெளிவாக இல்லை பலருடைய கணிப்பு இதனுடைய பின்னணியை குறித்து சில தாவீது தனக்காக கேதிரு மரங்கள் பாய்ச்சப்பட்ட ஒரு வீட்டை கட்டினான் அந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ணும்போது பாடின பாடலாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரு சில தேவாலயம் நிறுவப்படும் போது பாடின பாட்டு என்று சொல்லுகிறார்கள் அது தாவீதின் பாட்டாக இருக்க முடியாது தேவாலய பிரதிஷ்டை சாலமனுடைய நாட்களிலே நடந்தது பிரியமானவில் இன்னொரு சில இது தாவீதுடைய பாட்டாகவே இருக்க முடியாது ஜெருபாபேல் தேவனுடைய ஆலயத்தை ஸ்தாபிக்கும் போது அந்த ஆலய பிரதிஷ்டையிலே பாடின பாடலாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு சிலர் கூட யூதா ஜனங்கள் பாபிலோன் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பி வரும்போது எல்லாரும் தங்களுக்கு வீடுகளை கட்டினார்கள் அந்த நாட்களில் அவர்கள் பாடின ஒரு பாடலாக இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார் இன்னும் ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கிறது அந்த சங்கீதத்தை படிக்கும்போது தியானிக்கும் போது என்னுடைய மனதுக்கு அந்த வியாக்கியானம் பிடித்ததாக பொருத்தமானதாக பட்டது தாவியது ராஜாவாக இருக்கும்போது அவனுடைய மகன் அப்சலோ அவனுக்கு விரோதமாக சதி பண்ணி ஒரு ஆட்சி கவிழ்ப்பு நாடகத்தை நடத்துகிறான் ராத்திரியோடு ராத்திரியாக தாவீது ராஜா காட்டுக்கு ஓடி போகிறார் சில ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டுமாக தாவீது தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பி வருகிறார் அவர் மீண்டுமாக தன்னுடைய அரண்மனைக்கு திரும்பி வரும்போது அந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த வீடு மிகவும் தீட்டுப்பட்டிருந்தது அந்த வீட்டை பிரதிஷ்டை பண்ணி அவர் பாடின பாடலாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அது பொருத்தமாக இருக்கிறது தாவீது எந்த சூழ்நிலையில் அதை பாடினான் என்பதை விட இன்றைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலையில் இந்த பாட்டு நமக்கு எப்படி பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று தியானிப்பது நமக்கு மிக பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நான் இப்படி நினைப்பதற்கு காரணம் ஆறாம் வசனத்திலே தாவிது இப்படியாக சொல்லுகிறான் தயவுசை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் முப்பது ஆறு நான் ஒரு காலும் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று என் வாழ்விலே சொன்னேன் நல்லா வாழ்ந்திருக்கும் போது நல்லா வாழ்ந்திருக்கும் போது தன்னுடைய வாழ்விலே தன்னுடைய செழிப்பான நேரத்திலே தாவி இது சொல்லுகிறான் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னேன் அப்படி சொன்ன தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் வந்த வீழ்ச்சிகளை அங்கே பார்க்க சாதாரண ஒரு ஷெப்பர்டாக ஒரு மேய்ப்பனாக ஒரு சிறு பையனாக அங்கே வ புல்வெளியில் பாடிக்கொண்டு ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்த தாவிது ஒரு காலகட்டத்திலே ராஜாவுடைய மருமகனாகிறான் பெரிய மாணவர்கள் எல்லாராலும் போற்றப்படுகிறனாக மாறுகிறான் எதிர்காற்று வீசுகிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மாணவர்களே அவன் உயிர் ஜீவன் தப்ப காட்டுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகள் காட்டிலே அவன் கஷ்டப்படுகிறான் ஆனாலும் ஆச்சரியமாக கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறான் சொல்கிறான் நான் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்தோம் கர்த்தரை நோக்கி பார்த்தோடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை நான் மரணர்களின் பள்ளத்தாக்கியில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படும் என் தேவர் என்னோடு கூட இருக்கிறே சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாக இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது என்று சொல்லி மிக தைரியமாக இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வயது இருக்கிறவர்களெல்லாம் நான் கணக்கு பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பெரிய மாதிரில் இந்த காலங்களை கணக்கு பார்ப்பதற்கு பாஸ்டர் மாட்டில் கூட கொஞ்சம் ஹெல்ப் கேட்டேன் அவனுக்கு ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வயதாக இருக்கும்போது அவன் ராஜாவாக மாறுகிறான் இஸ்ரவேலின் சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கு அவன் ராஜாவாக மாறுகிறான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு பதினெட்டு ஆண்டுகள் அவன் ராஜாவாக இருக்கிறான் பெரிய மாதிரில் எங்கே போனாலும் அவனுக்கு வெற்றி சத்துருக்கள் அழிக்கப்படுகிறார் ராஜ்யம் விருத்தி அடைகிறது நல்ல செல்வாக்கு பெறுகிறது அதில் ஒரு பெரும் பகுதியை இது ஆலயத்தை கட்டுறக்காக கொடுக்குறான் அவனுக்கு நல்ல கேதிர் மரங்களால் நல்ல மச்சு பாவப்பட்ட பெரிய அரண்மனையை கட்டுகிறான் அதுக்கு வெளிநாட்டுக்காரங்கள்லாம் கூட மரங்கள் அவனுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க இப்படி அவன் நல்ல புகழின் உச்சாணிக்கு போகும்போது அவனுடைய வாழ்வில் அவன் சொல்லுகிறான் இனி நான் அசைக்கப்படுவதில்லை இனி நான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லுகிறான் அவள் வாழ்க்கையில் பாவம் வருகிறது நினைத்த தவறை செய்கிறான் உரியாவின் மனைவியை இச்சிக்கிறான் பிரியமானில் அது பிரச்சனையாகும்போது உரியாவியை தந்திரமாக கொல்லுகிறான் 
ஏதோ தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து அறிக்கை பண்ணுகிறான் ஆனாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் இனி நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை என்று அவன் சொன்ன உடனே ஏழாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் உமது மக முகத்தை நீர் மறைத்து கொண்டீர் அந்த வேலையில் ஆண்டு ஒருத்தனுடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைத்து விட்டார் பிரிய மாணவர்களே நீர் மறைத்து கொண்ட போதோ நான் கலங்கினேன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ட்ரபுள்ஸ் வர ஆரம்பித்தது பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் வர ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் அந்த அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாற்று குறிப்புகளை சுருக்கமாக சொல்லுகிற அவனுக்கு மிக அன்பான ஒரு மகள் தாமார் பொதுவாகவே இந்த கவிஞர்கள் கவிதை பாடுகிறவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல இலகிய மனம் இருக்கும் அதுவும் இவன் ரொம்ப நல்ல உருக்கமாக உணர்ந்து ஆத்மபூர்வமாக கவிதைகள் எழுதுகிறான் இவனுடைய மக தாமர் மிக அழகான பெண் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த தாமர் மேலே அவளுடைய சகோதரன் அம்மு அவன் இச்சை வைக்கிறான் ஒரு தந்திரமாக அவளை வீட்டு கூப்பிட்றான் ஒரு ரூமுக்கு அவள் தயங்கும் போது தாவியதே கூட்டுப்போம்மா அண்ணனுக்கு போ அண்ணனுக்கு போய் இன்றைக்குள்ள மா பாஷை இல்லைச்சனா கொஞ்சம் காஃபி போட்டு கொடு அண்ணன் ஆசைப்பட்றான் போய் அண்ணனுக்கு கொஞ்சம் காஃபி போட்டு கொடு அப்படின்னு அப்பா சொல்கிறது போல் நீ அண்ணனுக்கு போய் இதை சமைத்து கொடு என்று சொல்லி தாவியதே அவளை அம்மோனுடைய நோக்கம் அறியாமல் அனுப்புகிறான் போன இடத்துல கதற கதற அந்த பிள்ளை அவன் கற்பழித்து வஞ்சித்து விடுகிறான் சொந்த அண்ணன் பிரியமானவர்களே மகளுக்கும் ஒன்று சொல்ல முடியல இவனால் மூத்த மகனையும் ஒன்று கேட்க முடியல அந்த அப்பாவுடைய உள்ளே எப்படி இருந்திருக்கும் ஒன்றும் பேச முடியலை வேதனைப்படுறான் ரொம்ப கோவப்பட்டான் ஹி வாஸ் அட் ராத் என்று இருக்குது ரொம்ப கோவப்பட்டான் அதுக்கு மேலே அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை அந்த பிள்ளையை பார்த்தாலும் பரிதாபமாக இருக்குது தேவன் தன்னுடைய முகத்தை மறைத்து கொண்டால் தாவிது வீட்டில் நடந்தது நம்ம வீட்டில் நடக்காது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது எந்த வீட்டில் வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் பிரியமானவர்களே அண்ணனுக்கு விரோதமாக தங்கை தங்கைக்கு விரோதமாக அண்ணன் என்றெல்லாம் கூட எலும்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் அண்ணன் தங்கைக்கு இவ்வளவு பயங்கரமான கேடு செஞ்சுட்டா அந்த பிள்ளை கதறி ஓன்று கத்தி அழுகிறாள் தகப்பனாலே ஒன்றும் செய்ய முடியல அண்ணனையும் கேட்க முடியல தங்கச்சியும் கேட்க முடியல இவன் தான் வேறு போ சொன்னால் தான் அந்த வேதனையினுடைய ஒரு உச்சம் இப்போ தாமாருடைய ஒரு அண்ணன் அப்சலோ தாமாருடைய இமீடியட் பிரதர் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் அப்சலோ அப்சலமுக்கு இது பயங்கர வேதனை இப்படி என் தன் தங்கச்சியை பண்ணிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி அப்சலம் போய் அம்மோனை வெட்டி கொண்டு விடுகிறான் அண்ணன் தம்பி அண்ணனை கொல்கிறான் தம்பி அண்ணனை கொல்கிறான் இதுக்கும் அவரால் ஒன்றும் சொல்ல முடியலை நம்ம வீட்டில் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் தேவன் முகத்தை மறைப்பாரானால் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் மிக இனிமையாக பாடல்களை சங்கீதங்களை பாடக்கூடியவன் வாத்திய கருவில் ஏற்கக்கூடியவன் அவன் வீட்டில் தம்பி அண்ணனை வெட்டிடுறான் வெட்டி கொள்கிறான் கொண்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அம்மா ஊருக்கு ஓடி போயிடுறான் அம்மா ஊருக்கு தாவிதுடைய மாமனார் அவனுடைய தாத்தா தாத்தா வீட்டுக்கு போயிடுறான் இப்போ அங்கே போய் அப்சலம் பிடிக்கவும் முடியல குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் குடும்பத்தில் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் தாவிதுக்கு என்ன பண்ணான்னு தெரில சில ஆண்டுகள் அவன் அங்கே போய் தங்கியிருக்கிறான் அந்த வேதனையில் தாவிது உலருகிற கர்த்த தன் முகத்தை மறைப்பார் நானும் கலங்கினேன் கர்த்தர் முக நீ ஏன் கலங்குறோம் அநேக வேலைகளில் நம்ம கலங்குறது காரணமே கர்த்தர் முகத்தை மறைக்கிறபடியினாலே தாவீதுடைய வீட்டிலே இது நடந்திருக்கிறது அபிஷேகம் பண்ணுடைய வீட்டிலே அது நடந்திருக்கிறது கர்த்தருடைய ஆவியை பெற்றவனுடைய வீட்டிலே அது நடந்திருக்கிறது புகழ்பெற்ற ஒரு தீர்க்க தரிசியினுடைய வீட்டிலே அது நடந்திருக்கிறது அவன் பா அவன் உலக பிரகாரமான ஒரு பாவி அல்ல தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் கலங்கி போகிறான் பெரிய மாணவர்கள் சில ஆண்டுகள் கழித்து தந்திரமாக அப்சலோ எருசுலேமுக்கு திரும்பி வருகிறான் தாவி இதை அனுமதிக்கிறான் வேற என்ன பண்ணுற பெற்ற பிள்ளை ஆனால் அந்த வேதனை சொல்கிறான் அவன் என் முகத்தை பார்க்க வேண்டாம் அவன் என் முகத்தை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டளை போட்டு தாவித எல்லாரையும் நேசிக்கணும் ஒரு காலத்தில் அப்சலமே அப்சலமே நான் அழுகிறேன் ஆனாலும் அம்மனை கொண்டுட்டானே இப்போ அப்சலம் கேட்டதுல என் தங்கச்சி அவன் கற்பழிச்சிட்டானே ஒன்று கொண்டு பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது பிரியமானவர்களே சில ஆண்டுகள் ஆகிறது அப்சலம் மிக தந்திரமாக எல்லாருடைய இருதயத்தையும் தாவிது குரோதமாக தன் பக்கத்திலே திருப்ப ஆரம்பிக்கிறான் அங்கே வாசலில் நின்று கொண்டு 
அங்கே வருபவர் போகிற இடத்துல அப்பாவுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு அப்பாவால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நான் செய்கிறேன் நான் உங்களுக்கு க உங்கள் நியாயத்தை விசாரிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படி ரொம்ப அன்பாக பேசி அவன் பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக இருப்பான் ரொம்ப அன்பாக பேசி வர்றவங்கிட்ட ரொம்ப இனிமையாக பேசி அவங்கள கட்டி பிடிச்சி அவங்க தாடியை வருடி அவங்க கன்னத்தை வருடி அப்படி ரொம்ப அன்பு காட்டி எல்லாருடைய இருதயங்களையும் தன் பக்கம் திருப்புகிறான் இதுவும் தாவிதுக்கு தெரியும் தாவிதால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை பெரியம்மல் யாருடைய வீட்டில் நடக்கிறது தெய்வ மனுஷனுடைய வீட்டில் இது நடக்கிறது தீர்க்க தரிசியனுடைய வீட்டில் இது நடக்கிறது எல்லாருடைய இருதயத்தையும் தான் பக்கமாக அப்படி திருப்பிட்டு ஒரு ராத்திரியோடு ராத்திரியாக தகப்பனுக்கு விரோதமாக பிரியமானவர்களை ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறான் அப்சலம் வாழ்க அப்சலம் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆட்சி அப்சலம் பிடித்து கொண்டான் அந்த ராத்திரியோடு ராத்திரியாக தாவி இது வெறும் காலாக அப்போ கிட்டத்தட்ட எனக்கு அறுபது வயது வெறும் காலாக அவன் வண்ணாந்திரத்துக்கு கொஞ்சம் மனைவியை கூட்டி கொண்டு அவனோடு உள்ள சில உதவியாளர்களை கூட்டி கொண்டு வண்ணாந்திரத்துக்கு திரும்ப ஓடி போகிறான் பதினேழு ஆண்டுகள் ராஜாவாக இருந்து விட்டு இன்றைக்கு ஓ என்று அழுது கொண்டு வனாந்திரத்துக்கு போகிறான் நம்மளுடைய அழுகை அவனால் அடுக்க முடியலை திடீர்னு மகன் இப்படி ஆட்சியை கைப்பற்றுவான் என்று அவனுக்கு தெரியாது பிரியமானவர்களை நான் யோசித்து பார்த்தேன் கோலியாத்தை எதிர்த்து ஓடினவன் ஒரு கூலாங்கல்லினாலே கோலியாத்தை கொண்டவன் தன்னந்தனியாக போய் இருநூறு பெலிஸ்தியரை கொண்டு அவருடைய நுனித்தோலை வெட்டி கொண்டு வந்தவர் பெலிஸ்தியர் குரோதமாக யுத்தங்களை கண்டவர் சமஸ்த இஸ்ரவேலின் சேனைக்கு தளபதியாக இருந்தவர் பதினேழு ஆண்டுகளாக மன்னனாக கோலாட்சி நடத்தியவர் எத்தனையோ நாடுகளை அடிபணிய வைத்தவர் இன்றைக்கி சொந்த மகன் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பியிருக்கான் நிற்க பலன் இல்லை தைரியம் இல்லை இரவோடு இரவாக வெறும் காலோடு பிரியம்மா என்ற எளிய துணியோடு ஓடி போகிறான் வயதான காலம் நாட்டு மக்களே அப்சோலன் பக்கம் திரும்பி விட்டார்கள் இனி தப்பி ஓடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை சீமையை போன்றவர்கள் அவனை நிந்திக்கிறார்கள் தூஷிக்கிறார்கள் செத்த நாய் போன்றவர்கள் முன்னால் நிற்கக்கூட பயப்படுகிறவர்கள் இன்றைக்கு வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் அவனை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் தாவிதால் சொல்ல முடிந்தது கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் அங்கே நேற்று பேசியிருப்பான் நான் சீமையை அப்படி ஏன் இப்படிப்பட்ட வீழ்ச்சி வந்து கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வாதித்தார் உன்னை உயர்த்தினார் உன்னை ராஜாவாக நிறுத்தினார் உலகமெங்க உன்னுடைய புகழ் வர வைத்தார் ஏன் இப்படி வந்தது நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை என்று இருதயத்தில் நினைச்ச நீ விரும்பின பாவத்தை நீ செய்தாய் நீ தேவ மனுஷனாயிருந்தாலும் நீ தீர்க்க தரிசியாயிருந்தாலும் கர்த்தர் முகத்தை மறைப்பார் ஆனால் யாரும் காப்பாற்ற முடியாது பிரியமான உள்ள ஒன்றாம் வசனத்தில் சத்துருக்களை பற்றி பேசுகிறான் அன்றைக்கு ஒரு கோலியாத் ஒரு சவுல் இன்றைக்கு அநேக சத்துருக்க அவனுடைய மகன் ஒரு சத்துர் அவனுக்கு ரொம்ப ஆலோசகராக ஒரு ஆத்மீக நண்பராக இருந்தவர் அகித்தோப்பே அகித்தோப்பேலுடைய ஆலோசனை அந்த நாட்களில் தேவனுடைய ஆலோசனை போல் இருந்தது இன்றைக்கு அவ்வளவு தூரம் தனக்கு துணையாக இருந்த அகித்தோப்பேல் இன்றைக்கு அப்சலம் பக்கம் போயிட்டான் அது காரணம் என்னென்னா உரியாவுடைய மனைவி அகித்தோப்பேலுடைய பெயர்த்தி உரியாவுடைய மனைவி அகித்தோ பேலுடைய பெயர்த்தி அந்த குடும்பத்தில் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடந்துடுச்சு அகித்தோ பேலுக்கு அது மனதில் வேதனையாக இருக்கும் இப்படி தாவி இது பண்ணிட்டானே என்று சொல்லி வாய்ப்பு வரும்போது அவன் அப்சலமோடு கூட போய் சேர்ந்து கொண்டான் அவன் பெரிய அறிவாளி இன்றைக்கு அகித்தோ பேலுடைய துணையும் அவனுக்கு இல்லை பிரியமானவர்களே வேதனையோடு கூட கடந்து போகிறான் பிரியமானவர்களே அங்கே ஒரு வேலை வியாதி பட்டிருக்கிறான் மனநிலையிலே நோவு மனநிலையில் நோவு வந்தாலே சரத்தில் நோவு வந்துடும் கழுத்து வலிக்கு கை வலிக்கு இடுப்பு வலிக்கு கால் வலிக்கு நரம்பெல்லாம் இழுத்துக்குது டென்ஷன் 
அறுபது வயதில் இப்படி அன்றைக்கு தா கோலியாத்துக்கு விரோதமாக ஓடினவன் இஸ்ரவேல் தேவனுடைய நாமத்தில் ஓடினவன் அவர் முகத்தை மறைச்சிட்டார் இன்றைக்கி அந்த நாமத்தில் அப்சலுமுக்கு விரோதமாக நிற்க முடியலை வியாதிப்படுகிறான் அவனுடைய ஆத்மா குழியில் இறங்குறது போல் இருக்குது தேவனுடைய கோபத்தை பற்றி பேசுகிறான் தேவன் தம்முடைய முகத்தை மறைத்தார் என்று சொல்லுகிறான் ரெண்டு எட்டு வசனங்களில் வாசிக்கிறான் அந்த நிலையிலையும் தேவனை நோக்கி கதறுகிறான் தேவனை நோக்கி கதறுகிறான் அவனுடைய வனாந்திர வாழ்க்கையில் தேவனை நோக்கி கதறுகிறான் அவனுடைய கதறுதலை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் எட்டு ஒன்பது பத்து வசனங்களில் அவனுடைய கதறுதலை குறித்து வாசிக்கிறோம் நான் குழியில் இறங்குகையில் என் இரத்தத்தால் என்ன லாபம் உண்டு அண்டவரே இப்போ நான் குழியில் இறங்குறேன் என் குழியில் இறங்குறேன் என் இரத்தத்தால் உனக்கு என்ன லாபம் இருக்கிற சாகரனால் உனக்கு என்ன லாபம் இருக்கு அண்டவரே இறங்கும் ஆண்டவரே புழுதி உண்மை துதித்து உமது சத்தியத்தை அறிவிக்கவும் நான் புழுதிக்கு புழுதியாக தூசிக்கு தூசியாக போன பிறகு என்னால் உண்மை துதிக்க முடியுமா இதனால் உம்முடைய நாமத்துக்கு பெருமை உண்டா மகிமை உண்டா ஆண்டவர் இந்த புழுதி உம்முடைய சத்தியத்தை அறிவிக்குமா இனி என்னால் உம்முடைய சத்தியத்தை அறிவிக்க முடியுமா கர்த்தாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னில் இரக்கமாயிரும் என்னுடைய நீதியின்படி அல்ல உம்முடைய இரக்கத்தின்படி எனக்கு இறங்கும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே எனக்கு சகாயராயிரும் கதர் ஆண்டவரே என்னை ஹெல்ப் பண்ணும் எனக்கு இப்போ வேறு யாரும் ஹெல்ப் கிடையாது பெற்ற பிள்ளை எனக்கு ஹெல்ப் கிடையாது ஆண்டவர் இப்போ யாரும் என்னை ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அகித்த பேர் என்னை ஹெல்ப் பண்ண முடியலை கர்த்தாவே நீர் எனக்கு சகாயராயிரும் நீர் தான் என்னை ஹெல்ப் பண்ணணும் இவனுடைய மற்ற குமார்கள் இவனோடு வந்ததாக தெரியலை யார் அந்த நெருக்கத்தில் அவன் கூட இல்லை ஒரு சில பெண்கள் அவனோட வந்திருக்காங்க சில உதவியாளர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஆண்டவரே நீர் என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் கர்த்தாவே என்னை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினேன் கெஞ்சிறான் ஆண்டவரே தயவு செய்தப்பா தயவு செய்த ஆண்டவரே பிரியமானவர்களே அவன் நாடு கடத்தப்பட்ட அந்த நாட்களே நாட்டை விட்டு ஓடின அந்த நாட்களிலே வனாதரத்தில் தஞ்சம் புகுந்த அந்த நாட்களிலே அறுபது வயதில் கர்த்தரை பார்த்து கெஞ்சிறான் அண்டவரே என் பிள்ளை இப்படி பண்ணிட்டான் நல்லா வாழ்ந்துருந்தோம் சில வேலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையின் உச்சத்து கர்த்தர் கொண்டு போயிருப்பார் நல்ல ஆசீர்வதித்திருப்பார் நல்ல உயர்த்தி வைத்திருப்பார் ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்தில் இப்படிப்பட்ட சில எண்ணல் இனி நான் அசைக்கப்படுவதில்லை அன்றைக்கு தொழில் முனைவோருடைய ஜப கூடுகை இருந்தது ஒரு அருமையான ஐயா சாட்சி சொன்னார் இப்படி நான் கர்த்தருக்குள்ளே வந்தேன் பயங்கரமான கடனில் இருந்தேன் தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சித்தேன் கர்த்தர்களில் வந்தேன் கத்த நல்ல ஆசீர்வாதம் எல்லா கடனையும் நான் கட்டிட்டேன் அன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்த சில பிள்ளைகள் கர்த்தர் நல்லா உயர்த்தி இருந்தார் சில பிள்ளைகள் மீண்டுமாக இப்போ நான் கடன் பிரச்சனைக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டேன் பெரிய மாதிரி அநேகருடைய வாழ்க்கை கத்தர் நம்ம எவ்வளவோ ஆசீர்வதிக்கிறான் ஆனாலும் சில வேலைகளை நம்ம கர்த்தருடைய வழியை விட்டு நியாயத்தை விட்டு விலகும் போது கர்த்த தம்முடைய முகத்தை மறைப்பாரானால் நம்ம ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுறோம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறான் நான் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினேன் ஆனால் இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் கொஞ்சம் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சிங்க கர்த்தரை நோக்கி கதருங்க ஆண்டவரே எனக்கு இறங்குங்க என்று சொல்லுங்க அவன் சொல்கிறான் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் தாங்க ஒரு நிமிஷம் தான் அவருடைய தயவோ எந்தெண்டைக்கும் உள்ளது பயப்படாதீங்க கத்திரி நோக்கி கெஞ்சிங்க பதினோராம் வசனத்தில் அப்போ தான் அவன் சொல்கிறான் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றினீர் என் மகிமை அமர்ந்திராமல் உண்மை கீர்த்தனம் பண்ணும்படியாக நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சி என்னை கட்டினாலே என்னை இடை கட்டினீர் ஆம் பிரியமானவர்கள் அஞ்சாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிடம் தான் ஒருவேளை இன்றைக்கு அவர் உங்கள் மேலே கோபமாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில சங்கடங்கள் கலக்கங்கள் இருக்கலாம் குடும்பத்தில் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி கடையில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் உங்களுடைய தொழிலில் ஒரு சரிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நன்மை ஆசீர்வாதம் கிடைக்காமல் கலங்கி போயிருக்கலாம் 
பிரியமானவர்களே ஒரு நெருக்கத்தை அனுபவிக்கல எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு ஏன் இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஆண்டவர் என்ன கைவிட்டார் ஆண்டவர் ஏன் இந்த நெருக்கத்தை எனக்கு அனுபவித்திருக்கிறார் என்ற கேள்வியோடு வந்திருக்கலாம் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தையாக அல்ல தேவன் என்னோடு கூட பேசுகிறார் என்று பிரியமானவர்களே அவரை நோக்கி உங்களுடைய இருதயத்தை ட்யூன் பண்ணுங்க ஆண்டவர் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம்தான் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு சாயங்காலத்திலே அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டா இந்த நைட் தேர் இஸ் வீப்பிங் இந்த நைட் தேர் இஸ் வீப்பிங் இரவிலே அழுகை உண்டாங்க இரவு என்று சொல்வது பிரியமானவர்களை தத்துவ ரீதியாக நம்ம இயேசு கிருத்து சொன்னார் ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் நைட் அப்படின்னு சொல்றது எ டைம் தட் நோ மேன் கேன் ஒர்க் ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்கால் இப்போ தாவீதனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த நான்கு ஆண்டுகளும் அது பகலானாலும் இரவானாலும் அது ராக்காலம் அவனுக்கு அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியலை அப்சலம் ஒன்றும் பண்ண முடியலை அவனால் ஒரு யுத்தம் பண்ண முடியலை அடுத்த ஸ்டெப் அவனால் மூவ் பண்ண முடியலை அவனுடைய சரீர பலமும் ஒடுங்கின நாட்கள் பிரியமானவர்களே அவனுக்கு உதவி செய்ய ஆட்கள் இல்லை ஐத்தோப்பேல போல் அவனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க ஆட்கள் இல்லை பதினேழு ஆண்டுகளாக ஒரு ராஜ வாழ்க்கையை வாழ்ந்து விட்டான் அன்றைக்கு வாலிபதலை கோலியாத்து ஏற்று நின்றது போல் சவுல் துரத்தும் போது அவன் வனாந்திரத்துக்கு ஓடி போனது போல் இன்றைக்கு அவனாலே சரீரத்தால் முடியலை பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதான் சாயும் காலம் சாயும் காலம் என்பது மிக அருமையான தமிழ் சொல் விழுகிற நேரம் சாய்ந்து போகிற நேரம் முடிவு காலம் சாயும் காலம் சாய்வு நாற்காலி சொல்கிறதுல சாய்ந்து உட்காரது என்னால் முந்தி இருந்த மாதிரி இப்போ முடியலை என்னால் முந்தி செய்த மாதிரி இப்போ முடியலை சரீரத்திலும் பிளவி என்ன மனதிலையும் சோர்வு அடுத்தால ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்ற நிலை ஐ கேன் டூ நத்திங் கருத்திலும் தன்னுடைய முகத்தை மறைத்திருக்கிறார் அன்றைக்கு அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்தேன் அப்படி முகத்தை நோக்கி பார்த்து சொன்னேன் நீதிமான் ஒருபோதும் தள்ளாடுவதில்லைன்னு சொன்னேன் அன்றைக்கு அவர் முகத்தை பார்த்து சொன்ன சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகளுக்க ஒரு நன்மையும் குறையக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அன்றைக்கு நான் சொன்னேன் ஆமா நான் மரணங்களின் பள்ளத்தாக்கில் நடக்கிறேன் துர்ஜன பிரபாகம் என்னை சூழ்ந்தது மரண கண்ணிகள் என் மேல் விழுந்தது நான் ஒரு பொல்லாப்புக்கும் பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் வாழ்நாள் எல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் தொடரும் அப்படியெல்லாம் சொன்னேன் இன்னைக்கு அவர் முகத்தை என்னால் பார்க்க முடியலை அவர் என் கூட இருக்கிறது என்னால் உணர முடியலை அவர் தன்னுடைய முகத்தை மறைத்து கொண்டா வீட்டில் பயங்கரமான பிரச்சனை அண்ணன் தங்கச்சியை கற்பழிக்கிறான் தம்பி அண்ணனை கொலை செய்கிறான் இப்போ ஒரு செய்தி வருது இவனுடைய சில மனைவிமா அந்த நாள் வழக்கத்தின்படி இவனுக்கு சில பல மனைவி இருந்தாங்க சிலர் அரண்மனையில் விட்டுட்டு வந்துட்டான் செய்தி வருது உன் பையன் அப்சலோ உன் மனைவியோட படுத்தான் நீ பார்த்த நிர்வாணத்தை அவன் பார்த்தான் துடிக்கிறான் தாவி இது தான் பெத்த பிள்ளை தான் மனைவியோடு சயனிக்கிறான் தாங்கிக்கொள்ள முடியலை But he can do nothing. That's why he is the one who 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 is the இப்படியே என்னுடைய ராக்காலம் முடியும் என்று நினைக்காதீங்க இயேசுவி நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் இப்படிப்பட்ட கொடிய நெருக்கத்தின் வழியாக போனாலும் உங்கள் எல்லாருக்கும் விடியல் இருக்கிறது ஹலோ லூயா கண்டிப்பாக ஒரு விடியல் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வழி திறக்கும் தை பிறக்கிறது தமிழர் திருநாள் வருகிறது பயப்படாதீங்க மாரிகா மார்கழி மாதம் போயிடுங்க இந்த பனி போயிடும் கண்டிப்பாக வழி திறக்கும் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை பிரிய மாணவர்களே மார்கழி மாதத்தில் எல்லாம் பனியாக இருக்கும் அந்த பாதைகள் எல்லாம் மூடி போயிடும் யார் வெளியூருக்கெல்லாம் பயணம் போக முடியாது வழியே தெரியாது வழியெல்லாம் மூடி போயிடும் என்றைக்கு அந்த சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிக்கிறானோ என்றைக்கு அந்த பனி விலகுற இப்போல்லாம் கூட நம்ம பார்க்குறோம் டெல்லியிலலாம் ரோடெல்லாம் பனி மூடிடுச்சு அதனால் ரோடே தெரியலை 
அவங்க விளக்கு முகப்பு விளக்கு போட்டுட்டு போகிறாங்கலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த தை மாதம் வந்தால் பெரிய மலை அந்த சூரியன் உதிக்கும்போது மீண்டும் அந்த வழி பிறக்கும் அந்த வழி நமக்கு தெரியும் மீண்டும் நம்முடைய பயணத்தை தொடரலாம் என்பதனால் தான் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்று சொன்னார்கள் பெரிய மாணவர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்லுகிற நல்ல ஒரு புதிய வருஷம் ஒரு புதிய மாதம் ஒரு புதிய வாரம் கர்த்தரிய நாமத்தில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் விடியல் உண்டு ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா எல்லா பாதைகளும் மூடி கிடக்குது கர்த்தர் வழியை திறப்பார் எழுத்தின்படியே ஒரு மார்கழி மாதம் முடிந்து தை மாதம் பிறக்கும்போது இதுவரைக்கும் கிராமங்களில் தெரியாதிருந்த வழிகள் கண்ணுக்கு தெரிய வறுமையானார் அந்த சூரியனிலும் பெரியவர் பெரியமலை நீதியின் சூரியன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் போது மறைந்திருக்கிற வழிகள் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிய வரும் இரவு அகன்று போகும் வழி பிறக்கும் ஆங்கிலத்தில் பெரிய மாநில ஒரு ஒன்பது இடங்கள் அதே சங்கீதத்தில் தவ் ஹேஸ் டன் இட் யூ ஹேவ் டன் இட் யூ ஹேவ் டன் இட் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீர் செய்தீர் நீர் இப்படி செஞ்சனால எனக்கு ஒரு விடியல் உண்டாயிற்று என்று ஒரு ஒன்பது இடங்களில் சொல்கிறாரு இந்த ஒன்பது காரியங்களையும் கண்டிப்பாக கத்தவுடைய வாழ்க்கையில் செய்து ஒரு விடுதலையை கட்டளையிடுவார் என்று சொல்லுகிறேன் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமியோட ஆங்கிலத்தில் அழகாக இந்த ஒன்பது இடங்களிலும் யூ ஹேவ் டன் இட் தவ் ஹேஸ் டன் இட் என்று மிக அழகாக ஒன்பது முறை சொல்லியிருக்கிறார் கவனிப்போம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவ நாம மகிமைக்காக சங்கீதம் ஒன்பு முப்பது ஒன்றில் பார்க்குறோம் ஒன்றாம் வசனத்தில் கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ ஒட்டாமல் நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடியினார் முதல் நன்மை என்ன செய்வது தெரியுமா ஏசி நாமத்தில் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சினீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆண்டவரே நீர் தான் எனக்கு வழி என்று திரும்பி வருவோமா முதலாவது கற்று செய்கிற நன்மை உங்களை கை தூக்கி எடுத்து விடுவா நான் யோசித்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த உலையான சேற்றிலிருந்து என்னால் வெளியே வரவே முடியாது இந்த கடன் பிரச்சனையிலிருந்து இந்த குடும்ப சூழ்நிலையிலிருந்து ஆண்டவரே என் பிள்ளைய காப்பாற்ற முடியாது என் மகனை காப்பாற்ற முடியாது என் மகளை காப்பாற்ற முடியாது இந்த பண நெருக்கடியிலிருந்து நான் என்ன பண்ணாலும் வெளியே வர முடியாது ஆண்டவரை என்னை யாராவது தூக்கி விட்டால் தான் முடியும் என்னை தூக்கி விட்டது இப்போ எங்கள் அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை அண்ணனும் இல்லை தம்பியும் இல்லை மகனும் இல்லை மகளும் இல்லை ஐயா அப்பா நீர் என்னை கை தூக்கி விடுகிறீர் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா என்னால் வெளியே வரவே முடியாது யாரோ என்னை லிஃப்ட் பண்ணால் தான் எனக்கு நடக்கும் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு அவன் சொல்கிறான் கர்த்தர் விடுவித்த பிறகு ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் எப்படி விடியல் உண்டாச்சு தெரியுமா நீர் என்னை கை தூக்கி விட்டபடியால் விடுதலை விடியல் உண்டானது ஹலோ லூரபா நம்ம என்ன சொன்னால் நேற்று நான் அசைக்கப்படுவதில்லை இனி நான் அசைக்கப்படுவது இல்லை என்று சொன்னான் இன்றைக்கு சொன்னால் ஐயா நான் ஒன்றும் இல்லாமல் என்ன ஒருங்கி போனேன் இந்த சேற்றில் இருந்து நீர் என்னை கை தூக்கி எடுத்தபடியினால நான் திரும்ப என்னுடைய இடத்துக்கு வருகிறேன் ஹலோ லூரா வானம் வர்றவா கத்தோடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற காரியம் பயங்கரமாக இருக்கும் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் விடியல் உண்டாயிற்று அவர் என்னை கை தூக்கி விட்டபடியினாலே விடுதலை உண்டாயிற்று பெரியவங்கள் அதே வச வசனத்தில் பார்க்கணும் ரெண்டாவது தவ் ஹேஸ்ட் யூ ஹவ் டன் இட் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு ஒன்றாம் வசனத்துடைய முதல் பகுதி கர்த்தாவே என் சத்துருக்கள் என் சத்துருக்கள் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ விடலாண்டவர் யூ ஹாவ் நாட் அலவுட் இட் யூ ஹாவ் நாட் அலவுட் இட் அன்றுவரே என் சத்துருக்கள் என்னை பகைக்கிறவர்கள் என்னை ஏளனம் பண்ணினவர்கள் என்னை தூஷித்த சீமை அன்றுவரே நான் ஒன்றும் இல்லாமல் நான் உறுங்கி போனேன் உங்களுடைய நாமத்தில் ஒரு காலத்தில் கோலியாத்து குரோதமாக நான் ஓடினது உண்மைதான் உன்னுடைய நாமத்தில் பெலிஸ்தியரை நான் மேற்கொண்டது உண்மை தான் ஆனால் இப்போ என்னால் ஒன்றுமே முடியாமல் போயிடுச்சு இப்போ நான் ஓடலை ஆண்டவரே நான் அப்சலும் குரோதமாக நான் ஓடலை நான் போய் அந்த பெலிஸ்தியருடைய நுனி தொலை வெட்டிட்டு வரலையா நான் ஒன்றுமே செய்யலை ஆண்டவரே ஆனாலும் என் சத்துருக்கள் என் மேலே மகிழ விடாமல் என்னை காத்து கொண்டே அதனால தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த விடியல் உண்டாயிற்று ஆண்டவர் பிரியமானவர்களே நமக்கு ரோதமாக பேசுகிறவங்க ஒருவேளை எழுத்தின்படி பெரிய சத்துருக்களாக இல்லை நம்முடைய அழிவை விரும்பினோம் இதோடு அந்த குடும்பம் அழிஞ்சிது ஏசு ஏசுன்னு போனேன் கோயில் கோயில்னு போனால் என்ன நடந்துப்பார் ஒன்றும் இல்லை எப்படா நம்ம விழுவோம் என்று காத்திருந்தவர்கள் 
ஏழனை பேசினவர் நிந்தை பேசினவர் அவங்களுக்கு விரோதமாக அவங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியலை நீங்கள் ரொம்ப செய்யாமல் இருக்கிறேன் உங்களால் ஒன்றும் முடியலை அவங்களுடைய பராக்கிரமத்துக்கு முன்பாக பிரியமால் இன்றைக்கு இயேசு நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் வெட்கி லட்சிய அவங்க உங்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு விரோதமான காரியத்தில் உங்களை மேற்கொண்டு அவர் மகிழ விடாமல் காப்பார் பாருங்க அப்போது என்னுடைய வாழ்க்கையில் விடியல் உண்டாகும் அப்போது என்னுடைய வாழ்க்கையில் விடியல் உண்டாகும் கர்த்த பிரியமல் அவன் சொல்கிறான் அன்று வரே என்னுடைய இரவு வெளிச்சமாயிற்று சாயங்காலத்தில் அழுக தங்கிச்சுது வேதனைப்பட்டேன் கெஞ்சின கதர்னே ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு விடியலை கட்டளையிட்டா எப்படி எனக்கு அந்த விடியல் வந்தது என் சத்துருக்கள் என் மேல் மேற்கொண்டு மகிழ விடாமல் நீ தடுத்தீரேப்பா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிருப்பேன் ஒரு வழியாய் வந்தவர்கள் ஏழு வழியாய் ஓடி போனார் எனக்கே கர்த்தர் யுத்தம் செய்தார் கோலியாத்து நாட்களிலும் கர்த்தர் தான் யுத்தம் செஞ்சார் நான் ஓடினேன் எனக்கு கொஞ்சம் பலன்னு இருந்துச்சு நான் ஓடினேன் ஆனால் இன்றைக்கு நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியல என் யுத்தத்தை நீரே நடத்தி விட்டு என் சத்துரு என் மேல் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு அன்றுவரே நீர் பார்த்துக்கிட்டீரே என் சாயங்காலம் கடந்து போயிட்டு பெரிய மலை மூல மொழியில் இருக்குது என் விடியல் மகிழ்ச்சியோடு வருகிறது ஜாய் கம்ஸ் வித் த மார்னிங் என்ற மூல மொழியில் இருக்குது ஜாய் கம்ஸ் வித் த மார்னிங் என் விடியல் என் மகிழ்ச்சி விடியலோடு வருகிறது என் மகிழ்ச்சி விடியலோடு கூட வருகிறது என்று சொல்லுவேன் மூன்றாவது அந்த சின்ன சங்கீதத்தில் எத்தனை காரியங்களை சொல்கிறான் பாருங்க ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன் என்னை நீர் குணமாக்கினே தவ் ஹஸ் ஹீல்டு மீ தவ் ஹஸ் ஹீல்டு மீ ஐயா இத்தனை வேதனை பெரிய மன்னன் தொடக்கத்தில் சொன்னது போல கண்டிப்பாக மனதில் பயங்கர வேதனை இப்படி வெறும் காலமாக கிட்டத்தட்ட நிர்வாணம் என்று சொல்கிற நிலையில் அறுபது வயசில் ஒரு ராஜா காட்டுக்கு ஓடி போகிறான் மனதில் வேதனை ஒன்றும் செய்ய முடியலை சரீரம் பாதிக்கப்படுது பைத்தியக்காரனை போல் ஆகியிருப்பான் அடுத்தால் என்ன செய்யன்னு தெரியலை எல்லா நிலையிலே பிரியமான அந்த பலவீனத்தில் மெழுந்து போகாத பற்றி எத்தனை பிசாசின் போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை நிந்தைகள் அவமானங்கள் சோர்ந்து போயிடுறோம் ஒடுங்கி போயிடுறோம் பலன் குறைந்து போகுது தலை சுத்துது நெஞ்சு வலிக்குது கழுத்து இழுத்துக்குது நிற்க பலன் இல்லை பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் என்னை குணமாக்கினபடியினால் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய மகிழ்ச்சி காலையில் வரும் நாளைக்கு ஒரு நாள் இருக்குது எனக்கு ஒரு விடியல் இருக்குது ஆண்டவரே நீரனை குணமாக்கினேன் என் வேதனையிலிருந்து குணமாக்கினேன் என் கஷ்டங்கள் நிந்தையிலிருந்து என்னை குணமாக்கினேன் நீரனை குணமாக்கினபடியா ஐயா நான் சந்தோஷத்தோடு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை காண போகிறேன் பிரியமானவர்களை நீர் என்னை கை தூக்கி விட்டு என் சத்துருக்கள் என் மேல் என்னை மேற்கொண்டு மகிழ விடாமல் காத்தி என்னை குணமாக்கினீர் மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் பிரியமலே அவன் சொல்கிறான் கர்த்தாவே நீர் என் ஆத்மாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணினீர் நீர் என் ஆத்மாவை பாதாளத்திலிருந்து ஏற பண்ணினீர் இப்போது அவனுடைய ஒரு சிக்னஸ் மாத்திரம் இல்லை அவனுடைய சோல் பாதாளத்தில் இறங்கிடுச்சு ஆத்மா பாதாளத்தில் ஆத்மாங்கிறத நம்முடைய சைக்கி நம்ம சுக்கி ஆத்மா தான் நம்முடைய பிஹேவியரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது சில வகையில் கஷ்டங்கள் பாரங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்போது நம்முடைய ஆத்மா சோர்ந்து போயிடுது நம்முடைய ஆத்மா நெருக்குண்டு சாக விரும்புது இப்போ அவனுடைய ஆத்மா அப்படியே பாதாளத்தில் இறங்கிடுச்சு சாதாரண தமிழில் சொன்னால் மனசு விட்டு போயிடுச்சுங்க மனசு விட்டு போயிடுச்சு இனி எனக்கு ஒரு விடியல் இருக்கும் அப்படின்னு அவனால் நினைக்க முடியல ஆத்மாவில் தான் ரீசனிங் பவர் ஆத்மாவில் தான் எமோஷன் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் ஆத்மாவில் தான் நம்முடைய வில் பவர் நம்முடைய ஒரு சுய சித்தம் என்னால் முடியும் என்னால் கோலியாத்து குரோதமாக ஓட முடியும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அந்த அந்த ஆத்மா நொறுங்கி போயிடுச்சு இவனுடைய 
நம்ம மனசு விட்டு போட்ட பிறகு நம்மள யாரும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாதுங்க அந்த நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு செய்தி பிரியமானவர்களே சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ மகிழ்ச்சி உண்டாகும் ஹலோ லூயா கரங்களை தட்டி கத்துறை ஸ்தோத்திரிங்க பார்க்கலாம் மனசு விட்டு போயிருக்கலாம் இனி என்னால் முடியாதுன்னு நினைக்கலாம் என் ஆத்மா பாதாளத்தில் இறங்கிடுச்சு என்னுடைய சைக்கி ஹஸ் கான் டு த பாட்டம்லெஸ் பெட் என்னுடைய சுக்கி என்னுடைய ரீசனிங் என்னால் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் ரீசன் பண்ண முடியலை என்னுடைய வில் பவர் இனி என்னால் திரும்ப எலும்ப முடியும் என்ற அந்த வில் பவர் எனக்கு போயிடுச்சு என் ஆத்மா பாதாளத்தில் இறங்கிடுச்சு அந்த பாதாளத்தில் இருந்து என்னை ஏறி வர பண்ணினீர் என் சாயங்காலம் கடந்து போய் மகிழ்ச்சியோடு விடியற் காலம் வருகிறது ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா பிரியமால விடியற் கால் ம சாயங்காலம் ராக்காலம் என்று சொல்லுவது அந்த இரவு மாத்திரமல்ல எப்போல்லாம் நம்ம கிரியை செய்யக்கூடாத ஒரு நேரம் இருக்குது அதான் நமக்கு இரவு நேரம் கிரியை செய்யக்கூடாத ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலம் யாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியல இந்த நான்கு ஆண்டுகளும் அவனுக்கு ஒரு ராக்காலம் இந்த நான்கு ஆண்டுகள் அவனுக்கு ஒரு ராக்காலம் அந்த நான்கு ஆண்டுகள் அவனுடைய வாழ்க்கை முடியலை பிரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஐந்தாவது சொல்லுகிறான் நான் குளியில் இறங்காதபடி என்னை உயிரோடு காத்தீர் இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பிரிய மாணவர்களை நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவன் செத்து போயிருக்கலாம் அந்த வியாதி பலவீனத்தில் அவன் செத்து போயிருக்கலாம் இல்லை இதுக்கு மேலே என்னால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிந்தை அவமானத்தெல்லாம் சகிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவன் சூசைட் பண்ணியிருக்கலாம் பெரிய பெரிய படித்தவர்கள் பணக்காரர்கள் கல்வி நிபுணர்கள் புகழ்பெற்றவர்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை சந்திக்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிடுறாங்க அவங்க கூட செத்து போயிருக்கலாம் இனி அவனால் எப்படி இந்த காட்டில் எத்தனை வருஷம் வாழ போகிறான் இனி அவனுக்கு ஒரு கம்பேக் இல்லை இனி அவன் திரும்பி வர முடியாது பிரியமானவர்களே நம்ம கூட வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வரும்போது சாவை விரும்புகிறோம் இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் சில சாவை முயற்சி திருப்பிங்க செத்துட்டால் நல்லா இருக்குமே நினச்சிருப்போம் சில ஆண்டவர்ட்டே கூட ஜபிச்சிருப்போம் ஆண்டவரே என்ன எடுத்துக்கொள்ளும்பா இதுக்கு மேலே என்னால் தாங்க முடியாது ஒரு வேளை ஆண்டவர் நேற்று எடுத்திருந்தால் இந்திய நம்ம பார்க்காம போயிருப்போம் ஆனால் நம்ம வேதனையில் சொல்லியிருப்போம் ஆண்டவர் எனக்கு இதுக்கு மேலே முடியாது ஆண்டவர் எடுத்துக்கோ ஆண்டவரே நான் செத்தா நல்லா இருக்குமே நம் சாவை விரும்புகிறதுனாலே அதை சொல்லவில்லை வாழ விரும்பாததுனாலே அதை சொல்லுகிறோம் சாக வேண்டும் என்று விரும்பி சாவை கூப்பிடலை ஆனால் பிரச்சனைகள் இதுக்கு மேலே தாங்க முடியலை என்பதினாலே நம்ம சாவை விரும்புகிறோம் பிரியமல்ல அவர் நம்மை உயிரோடு காத்ததினாலே விடியலை காண முடியும் ஒருவேளை அவர் நம்ம காக்காம போயிருந்தா ஒருவேளை நம்முடைய வேதனையில் நம்ம செத்து போயிருந்தா பிரியமானவர்களே விடியலை காணாமலேயே குளியில் இறங்கி இருப்போம் விடியலை காணாமலே நரகத்துக்கு போயிருப்போம் எத்தனையோ முறை நீங்கள் வாஞ்சி திருப்பீங்க ஏசு நாமத்தில் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லுகிறேன் கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் கர்த்தர் கிருபையாய் உங்களுடைய ஜீவனை காத்ததினாலே நீங்கள் நல்ல நாள் நல்ல நாட்களை காண போகிறீர்கள் இல்லை நான் என்றைக்கும் அழிந்து போயிருப்பீர் பிரியமானவர்களை ஏசு தீர்க்கதர்சனமாக பேசுகிறார் என்னால் வாழ விருப்பம் இல்லை நான் சாகிறேன் என்று சொன்னோம் சாப விரும்பணும் பிரியமான யோகு சொல்லுவா நெருக்குண்டு சாக விரும்புகிறேன் என் ஆத்மா நெருக்குண்டு சாக விரும்புகிறது மூல மொழியில் இருக்கு அப்படியே கழுத்தை நெரிச்சு செத்து போயிடலாமான்னு இருக்கு யோகுக்கு அப்படி என்ன வந்தது மூசைக்கு அப்படி என்ன வந்தது எலியா சொல்லுகிற போதும் ஆண்டவர் போதும் நான் பட்ட கஷ்டம் வேதனை போதும் போதும் ஆண்டவர் யோனா சொல்லுகிற என்னை எடுத்துக்கொள்ள ஆண்டவர் என்னை எடுத்துக்கொள்ளும் பிரியமானவர்கள் ஏதோ மோட்சத்துக்கு போகணும் பரலோகத்துக்கு போகணும் இன்ப வாழ்வை காண வேண்டும் என்றெல்லாம் இல்லை ஒரே ஒரு எண்ணம் என்னால் வாழ முடியலை இந்த கஷ்டத்தை சகிக்க முடியலை இந்த வேதனையை பார்க்க முடியலை இந்த கடனை நல்லா அடைக்க முடியாது நான் செத்துப்படுறேன் அன்றுவரையும் எடுத்துக்குப்பா எனக்கு சாக தைரியம் இல்லை நேரே எப்படியாவது ஒரு ஆக்சிடெண்டில் செத்துட்டேன்னா நல்லா இருக்கும் ஆண்டவர் எப்படியாவது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டால் நல்லா இருக்கும் ஆண்டவர் எனக்கு சாக இஷ்டம் இல்லை ஆண்டவர் ஒரு ரொம்ப நாள் உட்காந்து ஒரு ஜோம் பண்ணான் 
தேவதர் இறங்கி வந்து என்னப்பா வேணும்னு கேட்டான் நான் எனக்கு சாகணும் அப்படின்னு நான் அதான்ப்பா அதுக்கு பட்டி என் ஜோம் பண்ணுறேன் இந்த பாம்பு புத்தில் கை வைப்பாக செத்து போயிடலான்னு நான் ஐயோ பாம்பு கடிக்குமே நான் நிறைய பேர் சாகணும்னு விரும்பும் அந்த சாகணும்னு விரும்புவது சாவை விரும்புவதுனால அல்ல வாழ முடியாததுனால ஆண்டவர்களோடு கூட பேசுகிறார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கத்த உங்களை கொடுக்குற வார்த்தை கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வழி பிறக்கும் கண்டிப்பாக விடியல் உண்டு நான் சொல்கிறான் நீர் என்னை உயிரோடு காத்ததினாலே அந்த மகிழ்ச்சியான விடியலை காணப்போகிறேன் ஒருவேளை அந்த நெருக்கத்தில் நான் செத்து போயிருந்தேன்னா என்னால் அந்த விடியலை பார்க்க முடியாது பிரிய மண்ணில் ஆறாவது ஏழாவது வசனத்துக்கு வருவோம் ஏழாம் வசனத்தில் அவன் சொல்கிறான் கர்த்தாவே உம்முடைய தயவனார் நீர் என் பருவதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணினே ஆண்டு சொன்னால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லைன்னு சொன்னால் ஆண்டு கொஞ்சம் முகத்தை திருப்பினார் ஒரு நிமிஷம் தான் கோவப்பட்டார் ஒன்றும் இல்லாமல் போயிட்டான் இப்போ சொல்கிறான் ஆண்டவரே உம்முடைய தயவினால் உம்முடைய தயவினால் அன்றுவரே என் பருவதத்தை திடமாக நிற்க பண்ணினீர் என்று சொல்லி அக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே அங்கே நம்ம வாசிக்கிறோம் ஏழாம் வசனத்தில் கத்தர் நல்லவ கத்தாவே உடைய தயவால் என் பருவத்தை திடமாக நிற்க பண்ணினீர் என்று சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்கிறான் அவருடைய தயவு நீடிய வாழ்வு அது நீடிய வாழ்வு என்று கூட இல்லை அதான் வாழ்வு யுவர் இன் யுவர் ஃபேவர் இஸ் மை லைஃப் இன் யுவர் ஃபேவர் இஸ் மை லைஃப் என்னுடைய சந்தோஷம் என்னுடைய மகிழ்ச்சி எல்லாம் உம்முடைய தயவில் இருக்குது ஆண்டவர் இன் யுவர் ஃபேவர் இஸ் மை லைஃப் கர்த்த அவருடைய தயவு பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக நம்முடைய பருவதத்தை அவனுக்கு ஒரு கிங்டம் இருந்துச்சு அவனுடைய பருவதம் அது அவனுக்கு ஒரு கிங்டம் இருந்துச்சு அவனுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருந்துச்சு அந்த ஃபேமிலி சுக்கு நூறாய் நொறுங்கி போனது சுக்கு நூறாய் நொறுங்கி போனது ஆனால் பிரியமானவர்களே தாவீதின் வம்சத்தை கத்தர் அழிய விடாமல் காத்து தாவீதின் வம்சத்தில் ஒரு உலக இரட்சகரை கற்றளையிட்டாரு அவனுடைய ஃபேமிலியை திடமாய் நிற்க பண்ணினார் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்தரிப்போமே என்ன ஏ குடும்பம் அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி ஒரு பையன் இவன் மனைவி இடத்துல பிரவேசிக்கிறான் இன்னொரு பையன் இவன் மனைவியை இச்சிக்கிறான் அந்த குடும்பம் நாசமாக போச்சு நாரி போச்சு அதை எழுதி வச்சிருக்கார் ஆண்டவர் தவிதுங்கிறனால எழுதாமல் விடலை எழுதி வச்சுருக்கிறாரு ஐயா என் குடும்பத்தை கர்த்த திடமாய் நிற்க பண்ணினா சமாதான பிரபு அந்த குடும்பத்திலிருந்து வந்தார் உங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அவர்கள் சமாதானம் பெரிதாக இருக்க இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் கர்த்தர் குடும்பத்தை அழிய விட மாட்டார் அவனுடைய குடும்பம் மாத்திரம் இல்லை நான் யோசித்து பார்த்தேன் அவனுடைய கவர்மெண்ட் அவனுடைய கிங்டம் அவனுடைய ஃபேமிலி ஏசு நாமத்தை சொல்கிற உங்கள் பிஸ்னஸ் உங்கள் ஃபேமிலி உங்கள் மினிஸ்ட்ரி கர்த்தர் விடியலை கட்டளிடும் போது திடமாக நிற்க பண்ணுவா நீங்கள் கரைந்து போக மாட்டீங்க நீங்கள் அழிந்து போக மாட்டீங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சொல்கிறேன் நிறைய நெருக்கங்கள் வரலாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனாலும் நம்ம கர்த்தரை நோக்கி கெஞ்சும் போது அண்டவரே உண்மை தவிர எனக்கு வேறு வழி இல்லை என்று ஒத்துக்கொள்ளும் போது கர்த்தர் அதிசயங்களை காண பண்ணுவார் சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டாகும் என் பருவதத்தை அண்டவரே இமயமல கூட ஆடுதையா நான் நினைச்சேன் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை நினைச்சேன் ஒன்றும் இல்லை அண்டவரே அசைச்சிட்டேன் நொறுங்கிட்டேன் எனக்கு இப்போ ஒன்று தெரியும் அண்ட் ஒரு என்னுடைய பருவதத்தை என்னுடைய ஃபேமிலியை ஊராசனம் என்னுடைய பிஸ்னஸை என்னுடைய மினிஸ்ட்ரியை நீங்கள் திடமாக நிற்க பண்ணுவீங்க நீங்கள் திரும்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவீங்க பெரிய மனில் திரும்ப ஒரு வாழ்வு உண்டு கத்திர அசைய விட மாட்டா சோர்ந்து போகாதீங்க பெரிய மனில் கத்தர் கை தூக்கி எடுக்கிறார் நம்முடைய சத்துருக்கள் நம்மையில் மகிழ விடாமல் காக்கிறார் கர்த்தர் 
நம்மை திடமாக நிற்க பண்ணுகிறார் நம்மை உயிரோடு காத்தார் நம்முடைய சைக்கி நம்முடைய பர்சனாலிட்டி குழியிலிருந்து ஏற பண்ணினார் நம்ம பர்வதத்தை திடமாய் நிற்க பண்ணுகிறார் ஏழாவது பதினோராம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றினே ஒருவரும் கிரியை செய்யக்கூடாத ராக்காலத்தில் நான் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டார் இனி என்னால் ஒன்றும் முடியாது இதோடு நம்ம தொலைஞ்சோம் நம்ம குடும்ப நிர்மூலம் ஆயிட்டு ராத்திரியெல்லாம் புலம்பு நீங்கள் கண்ணீர் வடிச்சிங்க இந்த கல்ல கத்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறான் உங்களுடைய புலம்பலை விடிய ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றுவா சாயங்காலத்தில் அழுக தங்கினது விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டாயிட்டு ஊர் அசன மாறவா உரீன மாறவா ரபா சங்கரவா தீர உரீசனமா தீரவா தீன மாறவா என் தண்ணீரை கண்ணீரோடு கலந்து குடித்தேன் என் ஆகாரத்தை கண்ணீரோடு சாப்பிட்டேன் ஆமையா சாப்பிட உட்காந்திங்க பிளேட்டில் சோறு இருக்கு சாம்பார் கூட்டெல்லாம் இருக்கு சாப்பிட குனீரீங்க கண்ணுலேருந்து கண்ணீர் சொட்டு சொட்டாக பிளேட்டில் விழுது அந்த கண்ணீரோடு பிசைந்து சாப்பிட்டீங்க புலம்பி தள்ளுனீங்க ஒரு ஈஷனமாதி நம்மா ரக சங்கர் அவதீர் இந்த கத்திரனோடு கூட பேசுகிறா ஒரு ஈஷனமாதி நம்மா ரவாதி இனி நீ அழுது கொண்டிடுறா உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அதை கேட்டவுடனே உருக்கமாக இறங்குகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் ஒரு வேளை நான்கு ஆண்டுகள் அனுமதித்திருக்கலாம் ஊரீஷன் ஒரு விடியல் வருகிறது ஊராசன மாறா தீர பாரவா ஒருத்த முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறான் ஒரு ஸ்திரீ பதினெட்டு ஆண்டுகள் இந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியினாலே சற்றேனு நிமிரக்கூடாத கூனியாக இருக்கிறார் ஒரு ஸ்திரீ பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் உதிர ஊரலினாலே சற்றேனு குணமடையாமல் வருத்தப்படுகிறார் ஒரு குருடன் ஒரு முடமை பிறந்ததிலிருந்தே குருடனாக முடவனாக கஷ்டப்படுறான் உன் வாழ்க்கை அப்படியே முடிய போகிறதில்ல நீ அப்படியே சாக போகிறதில்ல இதோ ஒருவரன் பக்கத்தில் வருகிறா ஊர் ஈஷன மர ஒருத்தர் உங்கள் ஊருக்கு வருகிறா ஒருத்தர் உங்கள் ஊருக்கு வர்றாரு ஊர் ஈஷன மாற ஒருத்தர் இந்த பதஸ்தா குளத்தண்டைக்கு வர்றாரு ஊர் ஈஷன மாறா தீரவா ஊர் ஈஷன மாறா தீன மாறவா ஹலோ லூய பயப்படாத பயப்படாத உன் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றுவா இந்த முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் பெரும்பாடுபட்ட அந்த மனுஷன் சொல்கிறான் எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை எனக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை அந்த குஷ்ணரோகி அவன் கிட்ட போகிறதுக்கு மனைவி இல்லை அப்பா அம்மா இல்லை யாருமே அவனை தொட முடியாது பெத்த பிள்ளை கூட அவனை தொடாது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இப்போ அவனை தொட மாட்டாங்க அவன் மனைவி கூட தூரத்தில் சாப்பாடை வச்சுட்டு விலை ஓடி போடுறாங்க அவன் முகத்தை கூட பார்க்க ஆள் இல்லை உனக்கும் ஒரு விடியல் வருகிறது உனக்கும் ஒரு விடியல் வருகிறது உன்னுடைய ராக்காலம் கடந்து போகும் ஊராசனம் ஆரா பாதிரவா ஒருவர் உன்னை தொட பக்கத்திலே வந்திருக்கிறா ஒருவர் உன்னை தொட பக்கத்திலே வந்திருக்கிறா ஊர் ஆரா மாற பாஷன மாற பாதீன மாற பாதீர பக்கர பாதீர எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சாமி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ திறந்த நாரும் இனி திறந்த நாரும் நாலு நாள் ஆயிடுச்சு இனி திறந்த நாரும் இதை பேசினாலே நாரும் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு விசுவாசித்தா தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் உன்னுடைய புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்ற ஒருவர் இருக்கிறார் புலம்பி 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 இரவெல்லாம் நீ செலவழித்தாய் ஊரி நம்மார பாஷ நம்மார பாதீர பகல் வந்தா எப்படா இரவு வரும்னு நீ காத்திருந்த ஆட்களை சந்திக்க முடியலை ஃபோன் எடுக்க முடியலை 
ஃபோன் அடித்தாலே படபடன்னு வருது எப்படா இரவு ஒரு எப்படா இரவு வரும்னு காத்திருந்த இரவு வந்துச்சு இரவு வந்தால் தூங்க முடியலை புரண்டு புரண்டு படுக்கிற எப்படா பகல் வரும் காத்திருக்கிற ஊரா நம்ம ஆச்சரியமா உனக்கு நேராக கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது உனக்கு நேராக கத்தருடைய வார்த்தை வருகிறது இரவும் பயங்கரமாக இருக்கு பகலும் பயங்கரமாக இருக்கு பகலுக்கு ஓடி எங்க தப்ப எங்க போகன்னு தெரியல உன்னை புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றும்போது உன் விடியலோடு மகிழ்ச்சி வருகிறது மகிழ்ச்சியோடு விடியல் வருகிறது சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்திலோ மகிழ்ச்சி உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோடு விடியும் காலம் உண்டாகும் இயேசுவி நாமத்தில் சொல்லுகிறேன் மகிழ்ச்சியோடு விடியும் காலம் உண்டாகும் அதே வசனத்தில் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களை பதினோராம் வசனம் எட்டாவது குறிப்பு நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டி அந்த இரட்டை களைந்து போட்டதை நான் தேவ சமூகத்தில் கொஞ்சம் யோசித்துக்கிட்டு இருந்தேன் வெளிப்பிரகாரமாக இப்போ ரெட்டு உடுத்தி சாம்பலில் இருக்கிறாரு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க என்ன சிஸ்டர் இப்படி ஆகிப்போச்சு என்ன பிரதர் கேள்விப்பட்டேன் பிரதர் ஜவம் பண்ணோம் சிஸ்டர் பார்ப்போம் சிலர் தலையை துளுக்கிறாங்க என்ன ரொம்ப பெருமையாக இருந்தீங்களா என்ன ஆச்சு எல்லாரும் பார்க்க நீ ரெட்டு உடுத்தி இருக்கிறாய் சாம்பல் பூசி கொண்டிருக்கிறாய் வெளிப்பிரகாரமாகவே உன் துக்கம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு உன் வீட்டு பிரச்சனை தெருவுக்கு வந்துடுச்சு நீ உங்களால் வாழ முடியாது பிரியமானவர்களே நினைவு குறைகிறபடி நான் சொல்கிறேன் எங்கள் தகப்பு நாளுக்கு நிறைய சொத்து இருந்துச்சு பிஸ்னஸ்லாம் போயிடுச்சு அப்போ எங்கள் அப்பாவுடைய சித்தப்பா ஒரு சின்ன தாத்தா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் எங்கள் அக்கா மூத்தக்கா ஒன்பதா போய் என்னமோ படித்தாங்க அந்த நாட்டில் அதை சின்ன பத்துன்னு சொல்லுவாங்க அவர் ரொம்ப பரிதாபமாக சொன்னார் இந்த பிள்ளை சின்ன பத்து முடித்து பெரிய பத்து முடித்து ஆ ஒரு வேலைக்கு போய் இன்னும் எங்கள் பாவம் குடும்பம் எழும்ப போகுது அப்படின்னு எங்கள் சின்ன தாத்தா சொன்னாரா ஐயா கர்த்த குடும்பத்தில் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்தார் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் என்றைக்கு ஆசீர்வதித்து பூமியின் உயர்ந்த ஸ்தானங்களில் ஏறி வர பண்ணி இருக்கிறார் உங்கள் ரெட்டை கர்த்தர் மாற்றுவா எல்லாரும் உங்களை பார்த்து இறக்கப்படுகிற நிலையில் இருந்தாலும் கத்தர் கைவிடவே மாட்டாருங்க உங்களை உயர்த்துகிற ஒரு தேவன் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறார் ராபர்ட் சேமன் பேசுகிறானே நினைக்க வேண்டாம் ராபர்ட் சேமன் பேசுகிறானே நினைக்க வேண்டாம் குடும்பத்தில் யாரும் இல்லை இந்த குடும்பம் அழிஞ்சு போச்சு அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை யார் இருக்கா அந்த பையனுக்கு யார் இருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு இவங்களுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற உங்களை இன்றைக்கு எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த ரெட்டை கலைந்து போட வச்சாரா இல்லையா உங்கள் வாழ்க்கையில் விடியல் வரலையா நம்ம சபையில் எத்தனையோ பிள்ளைகளுடைய சாட்சியை சொல்ல முடியும் கணவன் இறந்து போயிட்டார் ஒரு நாள் ஒரு ஏழத்தாய் வாலிப வயது கணவன் இல்லை ரெண்டு பிள்ளைகளை கூட்டு வர்றாங்க இன்றைக்கு என்னால் அந்த காட்சியை மறக்க முடியாது ஒரு கையில் ஒரு பையன் ஒரு ஒரு பொண்ணு இன்னொரு கையில் இன்னொரு பொண்ணு நம்ம பில்லி ஒருத்தங்க ஜபத்தை கூட்டு வர்றாங்க ஜெபிச்ச நல்ல விசுவாசமான வார்த்தையை சொன்னேன் அவங்க பிள்ளைகளை கூட்டு திரும்பி போகும் அப்படியே பார்க்குறேன் ஏழை உதவிக்கு நீ யார் உதவி செய்வ யாருமே இல்லை மூணு பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு இனி அவங்களுக்கு என்ன வாழ்வு இருக்கு ஐயா இன்றைக்கு அந்த குடும்பத்தை கருத்தார் எங்கேயோ கொண்டு போயிருக்கிறியா ஒன் ரெட்டை கருத்தர் களைந்து போட எல்லாரும் நீ ரெட்டு உடுத்தி இருக்கிறத பார்க்குறாங்க பலவீனத்தோடு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க குறைவோடு இருக்கிறத பார்க்குறாங்க அப்பா இல்லை அம்மா இல்லை உதவி செய்ய யார் இருக்கான்னு நினைக்கிறாங்க என்னைக்கு உன் பிள்ளை சின்ன பத்து படித்து பெரிய பத்து படித்து என்னைக்கு உன் பிள்ளை வேலைக்கு வந்து இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற போகும்னு வேதனைப்படுறாங்க ஒன் ரெட்டை களைந்து போடுகிற ஒருவர் இருக்கிறார் 
எல்லாருக்கும் முன்பாக உன்னை அலங்கார வஸ்திரத்தினாலே உடுத்து வைப்பா உன்னை அலங்கார எல்லாரும் பார்ப்பாங்க ஆண்டவர் இப்படி ஆசீர் வச்சிருக்காரு இந்த குடும்பம் நாசமாக போகுன்னு நினைச்சோம் அழகாக காரில் வந்து இறங்குவா உன் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்த வல்லவராக இருக்கிறார் இல்லை நடந்ததுங்க நம்ம சபையில் எத்தனையோ சாட்சி இல்லை எங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சாட்சி ஏதோ தாவியதுடைய வாழ்க்கையில் என்றல்ல பெரிய மல்ல ஆங்கிலத்தில் ஒரு பாட்டு நம்ம சபையில் ஆங்கில ஆராதனையில் பாடுவோம் வாட் இஸ் டன் ஃபார் அதர்ஸ் ஹி வில் டூ ஃபார் யூ என் வாழ்க்கையில் செய்தது தம்பி ஜெய்ம்ஸ் வாழ்க்கையில் செஞ்சது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் செஞ்சது கருத்துருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஹலோ லூ எக்கடேசியாக வந்து சொல்லி உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் பதினோராவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறாரு என்னை ரெட்டே களைந்து போட்டு அது ஆங்கில ஒவ்வொருத்தரும் தவ் ஹேஸ்ட் தவ் ஹேஸ்ட் என்று வருது மகிழ்ச்சி என்று கட்டினாலே என்னை இடை கட்டி நீர் இடை கட்டினா தாங்க ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் வரும் பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சண்டை போடும்போது டைட்டன் யுவர் பெல்ட் அப்படின்பாங்க டைட்டன் யுவர் பெல்ட் அப்படின்பாங்க வரிஞ்சு கட்டிட்டு வாராங்க அப்படின்பாங்க வரிஞ்சு கட்டிட்டு வாராங்க ஐயா என்ன ஆண்டவ வரிஞ்சு என்னுடைய எடையை கட்டுறார் என் பெல்ட்டை டைட் பன்னெண்டு <laughs> இதெல்லாம் ஆண்டவர் எனக்காக செய்யும் போது என்னுடைய இரவை கர்த்தர் விடியலாக்குகிறார் சாயங்காலத்தில் அழுக தங்கிச்சுது சாயங்காலத்தில் அழுக தங்கிச்சுது மார்கழி மாதம் பண பணி இருந்தது என்றைக்குமே அப்படி இராது என்னுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் மாற்றத்தை அனுமதிக்கிறார் பெரியமானுடைய கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்ன யோசிச்சு சொல்ல மனதில் வரனால சொல்கிறேன் இன்றைக்கு உலகத்தை ஏதோ ஒரு பொங்கல் கொண்டாட போகிறாங்க ஆனால் என் வீட்டில் என் வாழ்க்கையில் உங்கள் ஒவ்வொருடைய வீட்டிலையும் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலையும் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் பொங்க போகுது பொங்கி பொங்கி வழியே போகுது பொங்கலோ பொங்கல்னு பொங்க போகுது ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறார் ஊரீஷன் மார பாரவாதி என்ன மாரபாஷ அந்த நேரத்தில் தான் பன்னெண்டாவது வசனத்தில் சொல்கிறேன் என் தேவனாகிய கர்த்தாவே உண்மை எந்தெந்தைக்கும் துதிப்பேன் அது ஆங்கிலத்தில் அழகாக இருக்குது மை க்ளோரி என்னுடைய மகிமை இனி உண்மை துதிக்கும் என் மகிமை என்ன துதித்தது போதும் என் சாமர்த்தியம் இதை செய்யும்னு நினைத்தது போதும் ஆங்கிலத்தில் மை க்ளோரி வில் ப்ரைஸ் தி அண்டர் என் மகிமை உண்மை துதிக்கும் நான் மௌனமாக இருக்க மாட்டேன் இனி நான் மௌனமாக இருக்க மாட்டேன்ட்டவரே இனி நான் மௌனமாக இருக்க மாட்டேன் ஒன்றாம் வசனத்தில் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறாரு பன்னெண்டாம் வசனத்தில் இப்படி தான் முடிக்கிறாரு ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு நான் உண்மை போற்றுவேன் அது இங்கிலீஷில் ஆண்டவரே நான் உண்மை உயர்த்துவேன் என்ன இந்த புழுதிலிருந்து தூக்கி எடுக்கிறேன் உண்மை உயர்த்தாமல் நான் எப்படி இருக்க முடியும் நான் உண்மை போற்றுவேன் நான் உண்மை உயர்த்துவேன் அந்த சங்கீதத்தில் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு வாசித்து காட்டிவிட்டு அதாங்க நம்முடைய வாழ்க்கை அதான் நம்முடைய வீட்டினுடைய பிரதிஷ்டை அதான் நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய பிரதிஷ்டை இது எந்த ஆலயத்தினுடைய பிரதிஷ்டை என்பதை காட்டிலும் எந்த வீட்டினுடைய பிரதிஷ்டை என்பதை காட்டிலும் இது என்னுடைய வீட்டின் பிரதிஷ்டை இது நம்முடைய வீட்டின் பிரதிஷ்டை இது நம்முடைய திருச்சபையின் பிரதிஷ்டை இனி என்னுடைய வாழ்வில் விடியல் உண்டு கர்த்தர் என்னை மகிழ பண்ணுவார் என்னுடைய பிரதிஷ்டை என்ன ஆண்டவர் எக்காலத்திலும் உண்மையை ஸ்தோத்திரிப்பா ஆண்டவர் நான் நீர் என்னை உயர்த்தி இருக்கிறேன் இந்த தேவன் எந்தென்று சதா காலம் என்னுடைய தேவன் என்று நானுமே உயர்த்துவேன் எக்ஸ்டால் தி ஃபார் எவர் சொல்லிட்டு நான்காம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு கத்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவரை கீர்த்தனம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்தத்தின் நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்கள் பிரியம்மான நமக்கு ஒரு பண்டிகை பிரியம்மா நமக்கு கொண்டாடுகிற பண்டிகை ஊராரபா சன்னமாரபா 
ஒரே நம்மான பாஷக்கரையன் கர்த்தரின் இரவை வெளிச்சமாக்கினாரே அதான் நீங்கள் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை பிசாசின் பிடியிலிருந்து கர்த்தரனை விடுவித்தாரே அதான் நீங்கள் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை உளையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தினாரே அதான் நீ கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை பெரிய மாணவர் என்னுடைய புலம்பலை கத்தர் ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றினாரே அதான் நீங்க கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகை உங்களுடைய நோய் நெடிகள் வேதனைகள் பிரச்சனைகள் உங்க ஆத்மா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருந்தது உங்க ஆத்மா குளியில இறங்கிச்சு இனி என்னால முடியவே முடியாது மனசு விட்டு போன உங்களே இன்னைக்கு ஏறி வர பொண்ணு அவருடைய சமூகத்தில் மகளை பண்ணுகிறாரு அந்த பரிசுத்தத்தை நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்க அதான் நீங்க கொண்டாடக்கூடிய ஒரே பண்டிகை அவர் சொல்றாரு பரிசுத்தவான்களே அவருடைய பரிசுத்தத்தை நினைவு கூறுதலை கொண்டாடுங்க பிரியமானுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் தோல்விகள் குடும்பத்தில் அத்தனை பாருங்க எழுபத்தி நாலு வயசு மறிக்கும் தருவாய் வந்தது கடந்து வந்த பாதைகள் அதை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்குது ஆனால் கடைசியில் அவன் மறிக்கிறதற்கு முன்பாக வேதம் பதிவு செய்கிறது ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி மூன்று ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி மூன்று ஒன்றாம் வசனம் இஸ்ரவேலின் சங்கீதங்களை இன்பமாய் பாடின ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவிது அப்படின்னு இன்னொரு சரியாக மொழிபெயர்த்தா இஸ்ரவேலின் இனிய பாடகனாகிய ஈசாயின் குமாரன் தாவிது எல்லாம் கடந்து வந்துட்டு அவனை பற்றி வேதத்தில் பதிவாகுது இஸ்ரவேலின் இனிய பாடகனாகிய இனிய சங்கீதக்காரனாகிய ஈசாயின் குமாரன் தாவிது அன்று என்ன இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது த ஸ்வீட் சாமிஸ் டேவிட் சன் ஆஃப் ஜெசி டேவிட் சன் ஆஃப் ஜெசி த ஸ்வீட் சாமிஸ்ட் கடைசியில் ஒரு பேர் வரணும் ரொம்ப இனிமையான நல்ல பாஸ்டருங்க நல்ல சிஸ்டருங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப ஸ்வீட் ஃப்ரெண்டுங்க எத்தனை கஷ்டங்கள் எத்தனை நெருக்கங்கள் எத்தனை வேதனைகள் இருந்தாலும் கடைசியில் அவன் முடியும் போது எழுபத்தி நான்கு வயதில் இந்த லாஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டேவிட் ரெண்டு சாமியில் இருபத்தி மூன்று ஒன்றில் அதை நேற்று வாசிக்கும் போது எனக்காக வாசித்து கண் கலங்கினேன் எ ஸ்வீட் பர்சன் எ ஸ்வீட் சாமிஸ்ட் உலகம் சொல்லுதோ இல்லையாங்க வேதத்தில் அவன் பேர் பதிவாயிருக்கு வேதத்தில் எழுதுனாங்களோ இல்லையோ கடைசியில் பரலோக என்னை பற்றி இப்படி ஒரு சாட்சி சொன்னால் போதும் ராபர்ட் எ ஸ்வீட் பர்சன் ஹல லூ ரபா நம்மா ரபா உரிஷன் நம்மா ரபா எல்லோரும் இருக்கிடத்துல எளிமையில் இருப்போம் கத்தோடைய ஆவியானவர்களோடு கூட பேசியிருக்கிற சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கம் விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டாயிற்று விடியற் காலத்திலோ கழிப்பு உண்டாயிட்டல்ல மகிழ்ச்சியோடு ஒரு விடியும் காலம் வருகிறது மகிழ்ச்சியோடு ஒரு விடிய காலம் வருகிறது ஜாய் கம்ஸ் வித மானி ஜாய் கம்ஸ் வித மானி மகிழ்ச்சியோடு ஒரு விடியும் காலம் வருகிறது எல்லாரும் கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க தயவுசெய்து யார மற்றவங்களை பார்க்க வேணா கூடும் ஆனால் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க இந்த கத்துடைய நோடு கூட பேசி இருக்கிறார் உலையான சேற்றிலிருந்து கர்த்தர் என்னை தூக்கி எடுக்கிறார் ஊராதார் சங்கர் அதீனம் உலையான சேற்றிலிருந்து கர்த்தர் என்னை தூக்கி எடுக்கிறார் ஊரீசன மாதிரி என்னால் வெளியே வரவே முடியாது அவர் என்னை கைபிடித்து தூக்கிறார் ஊரீன மாதிரி வசக்க அவர் என்னை தூக்கினால் ஒளிய வர வழி இல்லை என்னை நிந்திக்கிற சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர்களின் மேல் மகிழ விடாமல் அவர்களின் மேல் மேற்கொள்ள விடாமல் கத்தரனை காக்கிறாரே நன்றியப்பா என் புலம்பலை ஆனந்த கழிப்பாக மாற்றுகிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னுடைய மன வேதனை சரீர வேதனை எல்லாவற்றிலும் என்னை குணமாக்குகிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என் விடியல் வருகிறது என் விடியல் வருகிறது எல்லோரும் நான் ரெட்டுடுத்து இருக்கிறத பார்க்குறாங்க நான் சாம்பல் பூசி இருக்கிறத பார்க்குறாங்க எனக்காக பரிதாபப்படுறவர் உண்டு என்னை பார்த்து அல்லது தலையை துளுக்கிறவள் உண்டு என்னுடைய ரெட்டை நீர் மாற்றுகிறீர் ஐயா என்னுடைய ரெட்டை நீர் மாற்றுகிறீர் துதியின் உடையினால் என்னை அலங்கரிக்கிறீரே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ராஜா உமக்கு நன்றி ராஜா இயேசுவே உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி கத்திரை நோடு கூட பேசியிருக்க என்னுடைய இரவு சென்று போய் 
ஒரீசன் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக இருந்த இரவு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக சற்றேனு நிமிரக்கூடாத படிக்கு நான் போன பாதை உமக்கு தெரியாண்டவர் ஆனால் ஊரப்பா நம்ம சற்றேனு நிமிர முடியல பதினெட்டு ஆண்டுகளாக விலை வீணப்படுத்துகிற ஆவி ஆண்டவர் ஊரா நம்ம பன்னெண்டு ஆண்டுகளாக நான் கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கு ஒரு விடிய இல்லையா இன்றைக்கு ஒரு விடிய இல்லையா உரீன மாற மாற பஷன மாற கத்திர என்னோடு கூட பேசியிருக்கு எனக்காக ஜபீங்கள் என்று சொல்லுங்கள் இருக்கிற இடத்துல இடது கையை நெஞ்சில் வைத்து கொண்டு வலதுகிறது கத்திரிக்கு நேராக உயர்த்து நான் உங்களோடு கூட ஐக்கியப்படுறேன் உரீன மாற பாஷன மாற பாதி நம்ம கத்திரி முகத்தை நோக்கி பாரு யார் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்றல்ல கத்தர் உங்களை பார்ப்பாராக உங்கள் இன்பம் துன்பமாய் மாறினது உங்கள் வெளிச்சம் இருளானது ஊரீஷ நம்ம தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தது ஊரீதி நமார பாஷங்கரம் உரி நமார பாஷ நமார போதி நமால போதி நம் ஊனீ சங்கர தி நமால ஒரு பல பல்லவியை பாடி உங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்க விரும்புகிறோம் ஊரீஷ நம தி நமார தொல்லை கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும் துன்பம் துக்கம் வரும் இருளாய் தோன்றும் இன்பம் துன்பமாய் மாறும் ஊரீசன் மாதிரிதவா அதனால் ஆண்டவர் உன்னை கைவிட மாட்டேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வழி பிறக்கும் பெரியமானவர் ஊரீசன் மாற மாதிரிதான் சொல் கேக்கும் செவியின் ஆமே நண்டவரை காக்க வந்தோ ஆமே கருத்தில் இருந்து விசுவாசத்தோடு பாடுங்க ஐயம் இருந்ததோ ஆவி குறைவால் அவருடைய ரத்தத்தால் உங்க பயம் எல்லாம் நீங்கிரும் ஆமே நாமே நாமே சாயங்காலத்தில் அழுகை தங்கும் கழிப்போடு கூட ஒரு விடியன் காலம் தோன்றும் அந்த காலையோடையே அந்த மகிழ்ச்சி வருகிறது 
நம்முடைய ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் கற்ற அந்த மகிழ்ச்சியை கற்றுடும்படியாக நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் பாஸ்டர் உங்களுக்காக ஜெபிப்பார் இந்த மகிழ்ச்சி உங்கள் மேல் வந்து இறங்கும்படிக்கு விட்டுக் கொடுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வார்த்தை கத்தோடைய வாழ்க்கையில் வாய்க்க பண்ணுவா ஜெபம் பண்ணுவா இந்த நாளில் எங்கள் தாவே நம்முடைய ஜனத்தை ஆற்றுவோடைய ஆய்த்து ஏற்றுவோடைய ஆயுக்கத்திற்கு கடந்து வந்த குருவைக்காக நாங்கள் அஞ்சோடுமை சோதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் அம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே சங்கீதக்காரருடைய ஜீவியத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் கத்தாவே அவருடைய அறிக்கைகள் ஆண்டவர ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் தியானிக்கும்படியா இந்த நாளில் எனக்கு குருவை செய்தீரேன் கத்தாவே எங்களுடைய வாழ்க்கைகளில் எனக்கு கத்தாவே அப்பா இப்படிப்பட்டதான வேதனைகளோடு பாரத்தோடு ஆண்டவரே இருளின் பாதினோடாய் கடந்து செல்லுகிறவர்களுக்கு தாவே ஆண்டவரே வேதனைகள் நெருக்கங்கள் ஆண்டவர ஐசுவே சோர்வுகள் பலவீனங்களோடு கூட தேவ சமூகத்தை தேடி வந்த உங்களுடைய ஜனத்தினுடைய ஆண்டவரே இருதயத்தின் வியாகுலங்களை கத்து அறிந்தவராய் இந்த நாளிலே கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தையை வெளிப்படுத்தி கொடுத்த கிருபைக்காக நாங்கள் அஞ்சோடு உமை சௌத்திரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உமையே நம்பி கத்தாவே ஜீவிக்கிற ஜனத்தினுடைய கத்தாவே அங்க ாய்ப்பை கண்டு ஆண்டவரை இந்த நாளிலே நீர் பேசினீர் ஐயா நாங்கள் உமை துதிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொருடைய கத்தாவை ஜீவியத்திலேயும் ஆண்டவரே கத்தாவை பலிக்கும்படியா நாங்கள் உபயோகி ஜெபிக்கிறோம் ஐயா கத்தாவே சாயங்கால வேளையில ஆண்டவர் அழுகை தங்கும் விடியற் காலத்துல அண்டவரை கழிப்புண்டாக வந்து இருக்கிறது கத்தாவை உண்மையாகவே இந்த விடியற் காலத்துக்காக காத்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவரே கத்தருடைய வல்லமை விளங்க பண்ணும்படியாய் நாங்கள் விரோகி ஜபிக்கிறோம் தகப்பன் இறங்குவீராக தகப்பன் இறங்குவீராக அவருடைய வேதனை கத்தா முடிவு அல்ல ஆண்டவரே கத்தாவை விடியல் கத்தாவே ஆண்டவரே அவளை இருள் கத்தாவே ஆண்டவரே முடிவு அல்ல கத்தாவே நீர் விடியலை கட்டளையிடுகிற தேவரையா எங்களுக்காய் கத்தாவே அன்றுவரை கிரிய செய்கிற தேவராய் இருக்கிறேன் அன்று தாவிதுக்காக கத்தாவே அப்பா அவருடைய யுத்தங்களை நடத்தின தேவன் ஆண்டவர் ஐசுவருக்காய் கத்தாவே அன்றுவரே நீர் கிரிய செய்த தேவன் ஆண்டவர் இந்த நாளிலே இவருடைய ஜனத்துக்காக அதிசயமான கத்தாவே உங்களுடைய கிருவைகளை உங்களுடைய கிரியைகளை விளங்க பண்ணும்படியா இவை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் ஐயா இனி நீ அழுது கொண்டுதா என்று இருக்கிறது ஆண்டவர் இனி நீ அழுது கொண்டுதா என்று இருக்கிறது ஆண்டவர் வார்த்தையை கத்தர் உறுதிப்படுத்துவீராக கத்தாவே எங்களுடைய கூப்பிடலுக்கு தாவே எங்களுடைய கூக்குரலுக்கு செவி கொடுத்த ஆண்டவர் உங்களுடைய கத்தாவே வல்லமை விளங்க பண்ணுகிற தேவன் ஐயா ஏசுவே உடைய கரங்களை எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர இந்த ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் ஆண்டவர வலிக்கும்படியாய் அவளுடைய குள் ஜீவியத்துல கத்தாவை நடந்தேறும்படியாய் கத்தர் உதவி செய்யும்படியாய் விரோக்கி ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர நம்முடைய ஜனம் ஒருபோது வெட்கப்பட நிறுவன மாட்டீர் ஆண்டவர ஏசுவே விசுவாசத்துக்கு ஆண்டவர நிச்சயமாய் பதில் கொடுக்கிற தேவலையா உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது என்று இருக்கிறது ஆண்டவர நிச்சயமாய் கத்தர் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் கத்தாவே பெரிய காரியங்களை செய்து உடைய நாமத்தை வகைப்படுத்தும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் இந்த நாளை ஒரு சாட்சி இந்த நாமாய் நீ நிறுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர இந்த நாளை ஒரு சாட்சி கத்தாவே ஒரு நாளாய் கத்தாவே நீ நிறுத்தும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் ஐயா கத்தாவே காரியங்களை நீர் வாய்க்க பண்ணுங்க காரிய காரிய சித்தி கத்தராலே உண்டாகட்டும் ஐயா எல்லா தடைகளை உடைந்து போகட்டும் ஐயா எல்லா விதமான இடுக்கண்களும் அகன்று போகட்டும் ஆண்டவர கத்தருடைய கரத்தின் மகிமையை ஒவ்வொருவரும் கண்டுமை ஸ்தோத்தரிக்க உதவி செய்ய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே